հարգելի նախագաղ, հարգելի պարոն վարճապետ, հարգելի գործ ընկերներ։ Այսօրվա իշխանությունը ունի վստահության մեծ չապավաժին։ Եվ այդ վստահությունը տարիների, տասնամյակների ընթացքում մսխվել էր նախորդ իշխանությունների կողմից և այսօր այն վերականգնվել է հեղափոխության շնորհիվ, այո հասարակության սպասումները շատ մեծ են և վստահությունը � Սա տեղի է ունեցել հեղափոխության շնորհիվ և հետևաբար այո թոշակարուները և նպաստարուները կտրուկ բարձրացման, իրենց կենսամակարդակի կտրուկ բարձրացման ակնկալիք ունեն և այդ վիճակի պատճարը միայն իրենց Այս պասումներից լարվել պետք չէ, այս պասումների իրավունքը նրանք ստացել են հեղափոխությունից հետո, որով հետև վստահություն ունեն իրենց ապագայի նկատմամբ ապրելու իրենց սեպական երկրում։ Հասարակության մեծ մասը իսկապես իման հանգստությունը այն տեղ է, որ սկսել է կործնել այդ վստահությունը սեպական ապագայի նկատմամ։ Հոսքը կարավարության նկատման վստահության և իշխանության նկատման վստահության մասին չէ, կավլիցի այստեղ ես մտավախություն չունեմ, իմ մտավախու� Այստեղ է, որ մենք մեր կաղաքացին ակտիվանալու է կամ ոչ։ Հիմա ինչպես անել, ինչպես այդ իրավիճակը պահպանել և հանկարդ չվնասել։ Եվ այստեղ է իմ և ձեր պատկերացրած կարավարության ծրագրի հեղափոխական � Առաջինը դա ավելի պահպանողական դանդաղ զարգացումն է։ Երկրորդը ասել է թե հեղափոխական ճանապար է։ Եվ այսօրվա կարավարության ծրագիրը արնվազն իմ պատկերացման բոլորովին չի արտահայտում զարգա� Եթե կարծում է, որ որենքի գերակարություն և գորուպցիայի բացակարությունը կամ դրա խոստումը միակ անրաժերտ պայման է, դա այդպես չէ, դա անրաժերտ, բայց ոչ բավարար պայման է։ Վստահեստում եմ ձեզ, որ յուրական անրաժեշտությունը ունենալ այնպիսի ծրագիր և ռազմավարություն, որ կայուն զարգացում ապահովի և սպասելիքներ ներդրողի շահույթների եկամութների վերադարձի։ Եվ ինչ ակնկալիքներ կար այս պարագայում Արնվազը մեկ պաճար կարող եմ ասել ձեզ, որպես ազգային ժողվի պատգամավոր։ Սահմանդրության 156-որդ հոդվածը ասում է, որ համաձայն, այդ հոդվածի համաձայն յուրականչուր տարվա համար, կարավարությունը, զեկույցը � այդ ընթացքը և արդյունքները չապելու համար ծրագիրը պետք է լիներ չապելի, պետք է լիներ համապատասխան, պետք է լիներ ժամանակի մեջ ներկայացված։ Եվ որ կգան ձեր ընկերները կարավարությունից, մեր հարգարժան � Ու ոչ թե այն պատճարով, որ դուք իշխանական խմբակցության պատգամավոր եք, ամենևին, այլ այն պատճարով, որ ծրագրում գրված է, որ այսինք տոքոսը ժամանակահատվածի, տվյալ ծրագրի ժամանակահատվածի միջին տոքոսն է, որ 
ինչ ինչ կլինի որ մյուս տարի էլ կարող է 18 գիտեմ 8% լինել եւ քաղաքացին քաջալրվի ակտիվանա եւ 8% աճապովի կլինի տարեկան միջին 5% կամ ոչ ինչ չանի թայապես չքաջալրվի չակտիվանա 0 ակտիվություն ցուցաբերի բայց այ երրորդ տարում կարող է ակտիվանալ այնքան որ 13% աճ ցուցաբերել եւ այո միջին է կլինի 5% իսկ ինչ կլինի երկրի հետ այդ ընթացքում ավելի լավ է այդ մասին չխոսել եւ այսպես գործազրկությունը այո պարոն վարչապետ ես ուրախ եմ որ դուք ձեր չափորոշիչների մեջ շեշտեցիք որ դա ցուցանիշ է բայց ինչ է ես հարցը տալիս եւ ինչու եմ ուզում հասկանալ թե դուք ինչպես եք կողնորոշում որովհետեւ օրինակ այլ երկրներ որոնք հեղափոխություն են արել ունեն գործազրկությունը որևէ կերպ չի փոխվել մեր հարևան վրաստանում բայց կարող է դուք համարեք 1%-ը էական փոփոխություն եւ թիրախ որովհետեւ մենք կարողանանք իմանալ արդյոք սա է հեղափոխական տնտեսություն իրականացնող կառավարության պատկերացումը ծրագրի մասին եւ սրան էին միտված հարցերը որը ես անկեղծ ասած այդպես էլ չկարողացա հասկանալ որն է էապես նվազում ենթադ ում ձեր պատկերացմամբ եւ այս առումով այո մենք կարող ենք մեղադրել որպես հասարակություն եւ կառավարություն մեկը մյուսին ես գիտեմ որոշները կան այո հավես չունեն աշխատելու դա հայտնի խնդիր է եւ նրանք էլ մեղադրում են կառավարությանը որ աշխատատեղ չկա հիմա մեկս մյուսին մեղադրելով այո կարող ենք այդպես տարիներ ապրել բայց դրանից երկրում բան չի փոխվի դրանից հուսահատությունը չի լքի մեր քաղաքացիներին վստահությունը սեփական ապագային նկատմամբ չի վերականգնվի ախտա ախտատության հաղթարման մասին ես կարևորում եմ պարոն փաշինյան այն որ դուք դա դիտարկեցիք եւս որպես ցուցանիշ եւ նշեցիք որ ծրագրում էլ կա ծայրահեղ ախտատություն թիրախավորված է եւ այն չի լինելու հինգը տարվա ընթացքում բայց երբ որ հարցը փորձում էի պարզաբանել հետեւյալն է ծայրահեղ ախտատ չի լինելու դառնալու է ինչ ախտատ այսինքն 25 ու 7% աշխատությունը պահպանվելու է թե նվազելու է եւ արդյոք սա որպես տնտեսական հեղափոխության հետևանք եւ չափելի ցուցանիշ թիրախավորված է իմ տպավորությամբ ոչ որովհետեւ ծայրահեղ աշխատությունը դա հայտարարակությունը եւ հայտարարակության վերացումը ինձ համար հեղափոխական տնտեսության արդյունք չէ այո դուք ժառանգել եք դա բայց համաձայնեք որ դրանով չէ եւ դա չէ տնտեսական հեղափոխության ցուցանիշը Գիտեք արտահանման մասին խոսեցինք ես շատ ուրախ եմ որ արտահանման կառուցվածքը փոփոխվում է ես սա պետք է շեշտեմ որպես նաև դրական իմ կողմից ընկալում այն պատկերացումների որ դուք ունեք բայց այն ու ամինայնիվ 7%-ը մնում է ցածր որովհետև արտահանումը արտահանման չափորոշիչը եւ ինձ համար որակը արտահայտվում է մեկ շնչին ընկնող արտահանման ծավալով որովհետեւ այստեղ է որ մենք կարող ենք հասկանալ որքանով ենք պիտանի աշխարհին եւ որքանով է արտահանման մեր այդ ծավալը պահպանվելու եւ կայուն զարգացում ապահովելու որպես տնտեսական զարգացման եւ առաջընթացի հիմնական մեխանիզմ եւ ինչի համար ես ուրախ եմ որ այստեղը շեշտադրում է սակայն մեխանիզմներ մոտեցումներ այդպես էլ չտեսա եւ ինձ համար անհասկանալի է ինչպես ենք դա անելու հարկային օրենք գրքի մասով բավական ընդարձակ հատվածներ կա դրան ես դերևս կանրադառնամ ճիշտն ասած ուզում էի խոսել բայց ժամանակը չի երիկում հարկային օրենք գրքի քննարկման ժամանակ բայց կարճ կասեմ 10 20 տոկոսից 18 տոկոս դարձնել 2 տոկոս նվազեցնել շաութահարկը այն պարագայում երբ կողքի վրա ստանում 15 տոկոս է շաութահարկը համաձայնեք որ ներդրումների լավագույն ավրան չէ բայց դա դեռ ոչ ինչ էֆեկտիվ տոկոսադրույքը շաութահարկի հայաստանում հաճախ հասնում է 30 տոկոսի այստեղ է որ մենք պետք է անենք այնպես որ հարկ վճարելը պրոցեսը այդ ամբողջ հարկային համակարգը լինի ընկալելի ջուրամարս եւ հնարավոր եւ էֆեկտիվ տոկոսադրույքը նվաս հաշվապահներ ինձ լավ կհասկանան ի վերջո ես իսկապես ուզում եմ արձանագրենք որն է առաքելությունը այս կառավարության եւ ինչ մենք ձեզ հետ պետք է անենք որպես պատգամավորներ եւ այն հայտարարությունները որ կուտակվել են չհամարեն կամենևին հեղափոխական փոփոխություն պետական պարտքի կառավարման մասին ընդհանրապես ոչ մի խոսք չկա այն ինչ սա այն վտանգն է որը կարող է ռիսկի տակ դնել ծրագրի իրականացումը բայց որևէ կերպ ուզում եմ հավատալ որ այն ամենից չի մոռացվել եւ այդ մասին հոգետարում եւ աշխատանք է տարվելու հարգելի գործընկերներ տնտեսական հեղափոխության համար իմ պատկերացմամբ պետք է ին հեղափոխական քայլեր ոչ միայն քաղաքական տեսանկյունից այլև տնտեսական ոչ ստանդարտ շոկային որից պետք չէ վախենալ վստահության այս աստիճանի պարագայում 
և այո ծրագրի նպատակը հեղափոխական է, բայց ոչ բովանդակությունը և ավար առավել և զգործիք հակազմը, ինձ համար սա կարծեք զրույց լինի վարճապետի և կաղաքացիների միջև, կամ վարճապետի ուղերց կարավարությանը, բայց երբեք ոչ կարավարության չապելի, տեսանելի, հասանելի, վերահսկելի ծրագիր։ Այս դահրիջում ն կողմնակից է։ Եվ այն նրան, որ այս դահլիջում է և դրա կողմնակիցը չէ, այլ բանի կողմնակիցը։ Եվ այն ու ամենայնիվ միտք սուզմ եմ ավարտել դրական նոտայով, անկաղ նրանից, որ այս ծրագիրը և պատկերը անկաղ նրանից այն ամրագրված է ծրագրի մեջ, թե ոչ, իսկ ապես կունենանք առաջացիք դեմբերով զարգացող տնտեսություն, ասել է թե հեղափոխական փոպոխություն տնտեսության մեջ, շնորակալ եմ։